നമസ്കാരം സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ എഴുപത്തി ഏഴാം ദിവസമാണ് നല്ലൊരു കാഴ്ചയോടെ തുടങ്ങാം നാനൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള സി എസ് സി എൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയി അബുദാബിയിലെ കലീഫ പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് പോർട്ട് ക്ലാങ്ങിലേക്ക് മലേഷ്യൻ പോർട്ട് ക്ലാങ്ങിലേക്കാണ് കപ്പൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ട്വൻ്റി ഫോർ ഷൻഹുവ ട്വൻ്റി ഫോർ പോർട്ട് ക്ലാങ് പിന്നിട്ടു മലേഷ്യയിലെ പോർട്ട് ക്ലാങ് പിന്നിട്ടു ദയവ് ചെയ്ത് താമസം ഒന്നുമില്ലാതെ വരുന്ന ഉടനെ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇ ടി എ എങ്കിലും അതിന് മുമ്പെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോർട്ട് ക്ലാങ് പിന്നിട്ടത് കണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് മുമ്പെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ദയവ് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഏജൻസി വേണ്ട എല്ലാ രേഖകളും ഇരുപത്തിനാലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളും സമർപ്പിച്ച് അനുമതി വാങ്ങി ഒരു റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കണമെന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ എം എസ് ജി സർവീസിന് വന്ന എം എസ് ജി അറിയില്ല എന്തോ പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചിത്രം വര ഷൻഹുവ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ എം എസ് ജിയും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു രണ്ട് ചെറിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര കപ്പൽ മന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകളെ ആഗോള പട്ടികയിൽ ആഗോള പോർട്ടുകളുടെ ഗണത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള വലിയ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് രണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുകിട ഉൽപ്പാദകർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ആമസോൺ വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര കപ്പൽ മന്ത്രി വലിയൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് നമ്മൾ ആരും നാളിതുവരെ കാണാത്തൊരു സ്വപ്നം ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകൾ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പോർട്ടുകളിൽ കടന്നു കയറണം കടന്നു കയറണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വി ആർ വർക്കിംഗ് ടു മേക്ക് അവർ പോർട്ട്സ് ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോർട്ട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അഭിനന്ദിക്കണം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സ്വപ്നം കാണുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി നമ്മൾ അറിയണ്ടേ അതിന് നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖല പോർട്ടുകളുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് ആഗോള പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ പോർട്ടുകൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ആദ്യത്തെ പത്തിൽ എന്തായാലും ഇല്ല പത്തിൽ എട്ടും ചൈനയുടെ കുത്തകയാണ് പിന്നെ റോട്ടഡാമും സിംഗപ്പൂറും ദുബായും ഒക്കെ ആ പട്ടികയിൽ വരും ഇന്ത്യ എവിടെയും ഇല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഒരു സ്ഥാനം വരുന്നത് സ്വകാര്യ പോർട്ടായ മുണ്ട്രയാണ് നൂറിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം പിന്നെയും രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജെ എൻ പി ടി ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സ്ഥാനമാണ് ജെ എൻ പി ടിക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വാസയോഗ്യമായുള്ള ലോയിഡ്സ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഈ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നൂറാം സ്ഥാനത്ത് ആകെ ഒരു പൊതുമേഖലാ പോർട്ടേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സ്ഥാനത്ത് ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചിലോട്ട് വരണം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പൊതുമേഖലാ പോർട്ടായ കൊച്ചി പോർട്ടിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ക്രയവിക്രയങ്ങൾ കൊളംബോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശതമാനം പോലും ചെയ്യാത്ത പോർട്ടാണ് കൊച്ചി പോർട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോർട്ടുകളിൽ ഒരെണ്ണം വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് സ്വകാര്യ പോർട്ടായതും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാത്തത് കൊണ്ടും ഈ കണക്കിൽ വരില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറയുന്നത് ഫേർദർ അണ്ടർ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്രൂർ ഹവ് ബീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് തിരുവനന്തപുരം ഒരു കോസ്റ്റൽ ജില്ലയാണ് കൊച്ചി ഒരു കോസ്റ്റൽ ജില്ലയാണ് ഈ അൻപത്തി എണ്ണായിരം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങളും അതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കേരളത്തിലെ ഈ രണ്ട് പോർട്ടുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന പോലും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പെർവ്യൂവിന് പുറത്താണോ കേരളത്തിലെ പോർട്ടുകൾ അമ്പത്തി എണ്ണായിരം കോടി രൂപ എവിടെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞം പോലെ ഒരു ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പോർട്ടുകളിൽ
വാല്യൂ അഡീഷൻ നടത്തി കയറ്റുമതി ഒക്കെ നടത്തിയാണ് അവർ പത്തിൽ പെടുന്ന പോർട്ടുകൾ മത്സരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ണത്തി നോക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഈ പത്ത് സ്ഥാനത്തില്ല ഇരുപത് സ്ഥാനത്തില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിലില്ല നിലവിൽ ഒരൊറ്റ പോർട്ട് പോലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്തില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചിലോട്ട് ഇടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നയങ്ങളും സമീപനങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അത്തരം നയ സമീപനങ്ങളൊന്നും ഈ കൊച്ചിയുടെയോ വെഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെയോ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദയവ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായും ഈ ആഗ്രഹം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെഴിഞ്ഞത്ത് വലിയ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രോത്ത് കോറിഡോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര നിശബ്ദത പുലർത്തുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകൾ ലോകത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പോർട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ വരണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇന്നനത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ ഡയലോഗ് ഇതുവരെ നടന്നതായി ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുമ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുവാനും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് സേലിംഗ മന്ത്രിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുകിട ഉൽപാദകർ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആമസോൺ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വീടുകളിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുന്ന ഒരു വ്യാപാര ശൃംഖലയാണ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോട് കൂടി ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം കോടിക്ക് തുല്യമായ രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുകിട ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഒരു അടുത്തൊരു സീസൺ വരുവാണ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സീസണിൽ ലോക മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഗാനിക് ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ജൈവ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബാത്ത് ടവൽസ് ജൂട്ട് റക്സ് റോബോട്ടിക് ഗെയിംസ് പിന്നെ ബ്യൂട്ടി സൗന്ദര്യ സംവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ അപ്പാരൽസ് ഹോം കിച്ചൺ ഫേർണിച്ചർ ആൻഡ് ടോയ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനൊരു വിപണിയില്ല എങ്ങനെ കയറ്റി അയക്കും വിദേശത്ത് എങ്ങനെ എത്തിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസകരമാണ് ഈ ആമസോണിൻ്റെ സ്കീമിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ വലിയ തുകയായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡോളർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡോളറായിട്ട് അടുത്ത മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒറ്റ ഡോളറായിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അടുത്ത സീസണിലേക്കാണ് അവർ നോക്കുന്നത് ഹോളിഡേയ്സ് ലൈക്ക് ഹെലോവിയൻ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സൈബർ മൺഡേ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ തുടങ്ങി അമേരിക്ക യു കെ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ വൻ ഇക്കോണമിക വൻ ഇക്കോണമികളിലോട്ട് വൻ മാർക്കറ്റുകളിലോട്ടാണ് ഇവർ ഈ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അവരുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തരും അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തോളും നമ്മൾ ഈ കയറ്റുമതിയെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ ലൈസൻസിനെ കുറിച്ചോ കപ്പലിനെ കുറിച്ചോ കണ്ടെയ്നറിനെ കുറിച്ചോ ഇനി കയറ്റി അയച്ചിട്ട് എൽ സി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാൾമാർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ വാൾമാർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തേഴാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങണം അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ സാധ്യത നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ ആ ഒരു ലക്ഷത്തോളം സ്മോൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ ഇപ്പം തന്നെ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ സാധ്യത വരികയാണ് ചെറുകിട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ടോയ്സ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഫേർണിച്ചർ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു വെന്യൂ തുറന്നു കിട്ടുകയാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് സെയിലിംഗ് കമൻട്രി പ്രേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളോടെ എഴുപത്തി ഏഴാം ദിവസത്തെ സെയിലിംഗ് കമൻട്രി നമുക്
കാനഡയിലെ ഹാലിഫാക്സ് എന്ന പോർട്ടിലോട്ടാണ് പോയത് നൊവാസ്കോട്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ര പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഹാലിഫാക്സ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പൊറോട്ട നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കർഷകൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂവ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആഗോള മാർക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ സാധ്യത ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അറിയാമല്ലോ കൂവക്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ റൂട്ട് നമ്മുടെ ആരോ റൂട്ടിൻ്റെ പല ബിസ്ക്കറ്റുകളും മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൂവ കൃഷി ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തോട്ട് കയറ്റി അയക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം ഈ മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അറിവുകളുള്ളവർ ദയവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുക സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററിയുടെ എഴുപത്തി ഏഴാം ദിവസത്തെ സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നാളെ എഴുപത്തി എട്ടാം ദിവസം സൈനിങ് ഓഫ് എലിയസ് ജോൺ It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And our team was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed.